Priscilla. Hai, konnichiwa. Eh, salah konnichiwa. Konbawa maksudnya. <laughs> um, by the way, ada suaranya enggak ya? Enggak apa-apa kan ya, malam-malam. Kan Oh, ini kayak menghayati banget gitu. Ya Allah. Halo. Aku live sendiri, guys. Maaf ya, aku belum bisa mengajak seseorang. Karena kan rumahku jauh. Mana ada yang mau? <tuh> Ter kayak pulkam. Haji Mas Bang. Sekarang jam berapa? Jam 2, jam 10.31 Jam setengah 12 mantep nih Bercanda <laughs> Coba cek pos ronda kali aja masih mencatur Jauh Iya, beda planet kalau ngajakin orang Ya kalau misalnya ngajakin orang kayak pulang kampung jatohnya Kayak aku ngajak di pulang kampung, jangan ya Kasian Gak sih, gak gitu juga, gak sejauh itu juga, yang pun planetku Naik, naik roket Biar cepet sampainya Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Sekarang kita mulai Jadi, kita hari ini malam ini, asik malam ini Jadi kita malam ini mau, uh, apa namanya uh, Cerita-cerita tentang horor Seperti yang kalian tahu, asik Yang kalian tahu Aku sih sebenarnya kayak suka horor kayak ya udah ya udah denger aja gitu kalau misalnya menam, mereka menampakkan diri ya udah sama takut juga cuman kayak oke okay. oke okay. <laughs> emang pakai kalau bisa pakai background itu bisa ya? maksudnya kayak nggak nggak ada apa copyright gitu nanti dia aku tanya ya aku nggak mau oke okay, mulai aja ya jadi aku bakalan bacain dari dm dm hehe oh my god siap Ber- ya ilah yang mana tadi dari mana dari mana enggak sih Copyright lebih seram dari horor enggak? Yang lebih seram dari horor itu yang paling horor tuh kalau menurut aku kecewa guys, dah itu yang paling serem. <laughs> itu, oke. Okay. Aku aku mulai baca ini ya. Jadi anda kalau misalnya aku aku nggak kayak, oh ya nih aku pernah ngalamin ini, baru aku ceritain tentang uh, tentang apa namanya? Apa sih? Tentang itu aku. Oke, okay. uh, jadi ini dari Kak Doni APR, Doni underscore APR. Hai, nonton nggak ya? Wih, kaget, bisa nggak? Jadi ini ceritanya, ceritanya ya. Oke, okay. cerita ini pas aku KKN sih, pas itu lagi ada upacara, oh acara 17 belasan. Nah di desa itu ada tradisi ngadain reok. Oke, okay, aku tahu reok. Nah, temanku KKN ada yang ikut kesurupan dari siang sampai maghrib gak mau keluar jinnya kasihan anaknya sampai lemas gitu. Di lain harinya aku ketindihan sempet diliatin sesaka juga. Oh my god. Kalau kalau udah yang namanya diliatin sampai diliatin sesaka sih kayak wow. <laughs> kayak uh, mantap. Aku aku juga pernah lihat teman aku yang uh, kesurupan gitu, tapi nggak tapi aku kenapa malah gak, ngakak kue. <laughs> Maafin ya teman aku, aku minta maaf ya waktu aku rada sedikit lawak. Soalnya dia berubahnya eh, apa bukan berubah, maksudnya kayak macan tuh guys kayak gitu terang terus kayak kayak. Kayak awalnya kaget, terus lama-lama yang lain pada lah kok kayak macan gitu, tapi mungkin emang Emang jinnya, kemasukan jinnya jin jin macan kali ya Ada gak sih? Gak tahu deh pokoknya 
Terus ada teman SMP aku, dia tuh kayak 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 kesurupan juga. Tapi itu siang-siang, yang gebrum. Kalau teman aku yang SMK ini, dia tuh pas mau maghrib gitu kan. Terus uh, nah teman aku yang SMP ini, dia tuh kayak bukan itu sih, tapi kata-katanya sih pura-pura. Jadi kayak pura-pura kesurupan. Tapi lucu juga sih, kenapa guys? Kayak kenapa sih mau pura-pura kesurupan ini deh? kalian ada nggak yang pernah yang pernah SD atau SMP atau kapan gitu pura-pura kesurupan kakak sih itu pasti dalam hatinya bercanda oke okay. lanjut ini ada yang share pengalaman horror oh my god dari kak Ar Arta oke ini bahasa Hangul AGP underscore Sky mau nge-share pengalaman horor gua gua gengs gua jadi kejadian di rumah gua kayak sering banget lihat seliap apa tuh seliap guys tolongin seliap apaan kayak sering banget ngelihat seliap seliap apaan nambahin beban pikiran nih Ntar gue cari deh oke lewatlah seliap kayak sering gue lihat seliap seliap pernah malam gue di rumah sendiri lagi nonton TV kebetulan TV-nya sebelahan sama pintunya dan pintunya ke kebuk- pintu pintunya gue buka di situ gue lihat ada kayak nenek-nenek pakai selendang yang selempangin ke kepala warna putih terus kebaya juga oh setiap oke okay. kayak sering banget setiap kayak sering banget setiap kayak nggak nyambung kayaknya seliap tuh ada arti lain deh ya kan? oke lanjut apa tuh? abis itu gue panik langsung gue tutup pintunya WK 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 ya kan? ada juga sih belum lama ini lagi ngaca belakang gue pintu yang lagi kebuka gue lagi lihat kaca di belakang bayangan di kaca kayak ada item-item lewat gitu kadang pas gue lagi makan kayak ada item-item ngerangkak di lantai serem juga ya item-item ngerangkak di lantai curiga kecewa itu bercanda <laughs> oke okay. kalau misalnya yang kayak apa namanya iya aku kok lama-lama mundur lama-lama jatuh bercanda kalau misalnya yang ini hampir aja HP aku jatuh oh my god uh, kalau misalnya yang kayak apa namanya sekelibat bayangan item gitu-gitu kayak Iya gak sih kayak sering gak sih kalian juga pasti pernah ngalamin kan kayak misalnya misalnya kalian lagi ngeliat lurus nih walaupun kalian ngeliat lurus pasti kalian bisa ngeliat yang kayak bi- bi- bisa ngerasain dan ngeliat yang kanan kiri gitu kan nah terus misalnya kal- ini ya ini ini pengalaman aku ya ini aku sering begitu misalnya kalian lihat lurus di sini ada misalnya kayak di sini ada bayangin hitam di kanan sebelah kanan walaupun kalian lihat lurus tapi sebelahnya tuh kayak ada bayangin hitam kalian masih bisa ngeliat dan pas kalau misalnya kalian nyadar ih ada bayangan itu pas kalian ngelihat langsung set langsung kayak cing hilang tapi tuh kalau menurut aku halu nih gue hehe bener gak sih ya kan <laughs> ya kan sering kayak gitu kan iya aku juga sama maksudnya kayak entah itu halusinasi atau apa tapi kayak kayaknya semua orang pernah ngerasain itu deh ya nggak sih misalnya kalian lagi lurus lihat lurus ke depan terus kalian tuh nggak seng- eh, bukan nggak sengaja jadi sadar di sebelah kanan kalian eh, di sebelah di sini nih ujung mata kalian tuh ada ada apa gitu kayak ada sesuatu gitu kalau misalnya itu benda kalian nggak tahu itu benda apa terus kalian ada kelihatan gitu kayak ada bayangan hitam terus kalau misalnya itu benda kalian lihat pasti masih ada tapi kalau misalnya itu yang lain kayak kayak tiba-tiba hilang kayak oke okay. gitu deh pokoknya lanjut oke okay. ntar aku cari ya hmm. nih dari kak muazinnya ya muazinnya ya muazin Muazi Nyahya Nyahya Apa belakang aku? Jangan aku takutin deh <tuh> 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 mm, 
enggak itu tuh itu tuh sarung mobil jangan itu tuh sarung mobil please itu di sana mobil guys please iya tahu oke okay, lanjut dari kamu Aji Nahya Nahya mau cerita sih tapi takut gak percaya dulu pas sebelum lahir pas masih di perut ibuku aku udah bisa lihat dunia terus aku dikasih tahu sama makhluk pakai but jubah gitu ini orang tua kamu jaga baik-baik terus juga aku tahu tempat aku dilahirkan dimana padahal orang tua aku gak pernah cerita aku tahu tempat kantor ayahku di mana padahal dulu belum pernah tahu dan cerita yang ku ceritain ke orang tuaku benar semua kalau cerita kayak gini ke semua orang pasti ada yang percaya malah pada ke- oh pasti gak ada yang percaya malah pada ketawa padahal benar ini saya alami wow keren banget kakaknya hmm. <tuh> 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 kalau aku sih Kalau aku sejujurnya apapun itu aku percaya ya. Maksudnya, uh, maksudnya kayak, misalnya kayak yang cerita kakak ini nih, ya kan dia bilang kalau misalnya dia bisa uh, tahu, maksudnya dia udah ngelihat dunia, oh, misalnya dia udah ngelihat dunia dia sebelum dia dilahirin. Oke, mungkin, mungkin kakaknya tuh um, itu kali apa namanya punya indra indra begitu mungkin, indra indra begitu, indra siapa indra? Ya. Tapi aku juga punya pe- apa cerita yang kalau misalnya aku ceritain ke bahkan ke orang tua aku, orang tua aku malah ngakak. Mau tahu gak sih kayak ya. Kalau aku ceritain teman enggak ya? Enggak kali ya. Jadi iya ya, eh itu eh, dulu ada ada yang komen itu semacam re- pernah reinkarnasi bukan sih? Kayak kalau dari kata-kata. Tapi kan kalau misalnya reinkarnasi kan nggak mungkin dia tahu masa depannya dong. maksudnya dia lahir di mana dia apa namanya kantornya di mana kantor ayahnya di mana ini kan berarti bukan bukan sema, mungkin semacamnya tapi bukan reinkarnasi ya weh bisa prediksi prediksi berarti wah kakaknya kalau misalnya itu nih wah keren nih mungkin ya dia pernah hidup di kehidupan yang mirip mungkin kakak pernah kata deh ntar kita kita di kata sok tahu lagi <tuh> tapi ya um, aku juga apa namanya kayak punya pengalaman pengalaman bukan pengalaman um, cerita yang kalau misalnya aku ceritain ke orang lain mungkin mereka bakalan ketawa gitu terus jadi waktu aku masih kecil tuh aku pernah kayak waktu itu kan aku kan kayak sering dibawa jalan-jalan naik motor ya kan nah terus waktu itu uh, ada sebuah perumahan yang gede banget bukan perumahan situ kayak kayak bangun kota di situ tahu lah pasti kota apa di planet tuh kota yang dulunya sawah yang sawah lebar gitu terus sekarang udah jadi ada ada mallnya ada ininya gitu-gitu itu dulu aku pernah di sering dibawa naik motor lewat situ ya kan naik motor tuh nah terus dulu tuh di situ ada kayak apa namanya tabung-tabung gitu bukan tabung sih se kayak apa ya pokoknya kayak bentuknya kayak tabung tapi kayak buat nyimpan nyimak nyimak Mi- <laughs> minyak <laughs> buat <laughs> buat nyimpan minyak nyimak nyimak apa nih MTK ya pokoknya kayak gitu ya kan terus apa namanya da, nah dari dari motor itu aku kayak tapi itu kayak nggak masuk akal sih aku kayak pernah aku tuh kayak bisa ngelihat Jakarta weh kan kayak hah, dari Bekasi itu halusinasi aku pengen lihat Jakarta apa gimana ya kan tapi itu aku beneran lihat Jakarta maksudnya bukan lihat Jakarta gimana ngelihat gedung-gedungnya aku bisa ngelihat dari dari segitu dari di situ aku bisa ngelihat gedung di Jakarta sehat gak sih aku Ya pokoknya gitu deh. Terus aku pas udah gede kan, udah lumayan gede tuh. Aku ceritain ke mama aku, mama aku ketawa. Kamu tuh ngayal mulu. Gak dibilangin. 
udah sekolah yang bener jangan ngayal mulu gitu <laughs> tapi tapi beneran ah enggak aku aku ini nih beneran apa namanya kelihatan tapi mama aku nggak percaya katanya itu pokoknya gitu deh oke lanjut Kalau pas sekarang aku aku bisa ngelihat dari flyovernya, ada di flyovernya aku bisa ngelihat gedung-gedung di Jakarta yang pun keren banget. Kayak gedungnya tuh tinggi gitu, gedungnya tinggi terus kayak aku tuh kayak kalau misalnya uh, dari flyovernya gitu bisa naik mobil kan, aku sering nebak oh ini nih gedung ini nih, oh ini gedung itu, wah oh my god ini kenapa showroomnya, kok ada bola-bolanya? Oh itu namanya disco ya, oh ini namanya disco. Huh? kaget kamu punya biaku ganbri nggak tahu tapi aku beneran bisa ngelihat itu guys dari dari situ kalian pasti tahu loh dari situ dari mana <laughs> disko disko oh disko ya oke okay, lanjut nih dari muhammad iqbal halo kak oke okay. dulu eh salah pengalaman horor dulu pas sma ada perkemahan lokasinya hanya di sebelah sekolah, oke. Okay. Terus habis sholat isya ada yang kesurupan. Awalnya cuma satu orang perempuan, terus lama-lama nyamber ke yang lainnya. Kebanyakan yang, ciru- yang kesurupan cewek. Selam semalaman cuma dengar orang teriak sama nangis gara-gara banyak yang kesurupan. Bahkan ada yang nantang, nantang, nantang ngajak ber- berkelahi. Akhirnya pas pagi warga mahanya dibatalin. Beritanya nyebar sampai dimuat di media lokal. Wow. Itu sih kalau kata aku mungkin memang tempatnya yang yang gimana? Yang angker mungkin. Yang banyak penunggunya dan penunggunya kayak uh, kayak penasaran, ke pengen ikut kemah. Gitu. Hmm. Pasti ceweknya lagi PMS jadi kesurupan. Emang iya? Next. Wow. Halo doang. Kagak ada bacanya. Oke. Nih, nih pas puasa nih, pas bulan puasa nih. Dari Kadimas. Kadimas A titik Pratama. Mas PRTM. Kayaknya ada di sini deh. Enggak ada ya? Suara apaan sih? Enggak ada suara. Eh, suara kipas angin. Hmm. Kemarin pas bulan puasa malam-malam aku kan sholat rawi 23 rakaat pas aku selesai udah salam terus kok kayak ada perasaan nggak enak gitu tapi apa gimana ah tapi apa gitu mana malam itu dingin banget dan gelap lalu baru mau keluar masjid pas pakai sendal baru inget aku belum wudhu hor hor banget <tuh> ini mana iya sih ini ini horor itu ngakak Enggak, eh, eh kalau aku ketawa gimana tuh? Dosa enggak nih? Jadi dia, eh ini mah ngakak gue. Aduh, enggak boleh ketawa. Kemarin pas bulan puasa malam-malam aku kan salat tarawih 23 rakaat. <tuh> Tapi dia lupa belum wudu, Kak. Yuk lah. <tuh> minum minum minyak ikan ya bareng-bareng. <tuh> canda ya kak aku juga sering lupa kok <laughs> yo udah 23 rokaat sih nyesok sih <laughs> ulang lagi nggak tuh apa udah biarin aja langsung jalan pulang apa nih Proyek ini masih di Wichita Oke okay. Wow Dari Kak Jiwa Ahmad Fadi Wow Nih. Wajah pocong 
jujur dari sekian banyak nama hantu aku paling takut nama pancong alias pocong waktu dulu as- masih SMA sekitar 10 tahun yang lalu gue sempat suka main sama yang namanya oke okay. dan temanku mau nyoba cara baru nyari nomor dan begitu singkat cerita waktu pas nyampe tengah-tengah kebun sebelum nyapin sesajen tiba-tiba depan gue kumpalan asap yang lama-lama kok berubah jadi pocong dan pocongnya beda kayak pocong di TV ini kelihatan ini kelihatan banget wajahnya dan ekspresinya kayak marah banget gitu auto dan sampai sekarang gue masih ingat wajah itu pocong wow keren eh nggak jangan sih jangan jangan maksudnya kayak wow bisa ngelihat Hah, ngelag? Oh my god, sumpah. Ini apa? Ih, parah nih. Mesti pakai kuota ke Mendikbud ya. Mau diliatin nih. Pakai wifi, gratisan. <laughs> eh, gimana dong? Terus ngelag? Terus gimana? Terus sudah? Eh, terus sudah? Ya. Yeah. Masih ngelag gak? masih ngelag gak guys? ya pak tuh ya bagian siapa suruh nyiap, nyiapin sajen apa sih? sajen tuh makanan bukan sih? sajen makanan yang kayak ada apa namanya kelapanya wah panjang oke okay, lanjut ya guys ini nggak ngelek kan oke okay, lanjut dari kak dari akunnya gx line saya mau saya gak mau cerita yang dialami keluarga saya mau cerita yang kejadian emang yang dialami keluarganya kenapa mohon untuk kg exleng asik oke jadi dulu sekolah saya pernah kesurupan masal wow sekolah saya itu di pinggir kebun sawit di belakangnya ada sungai besar bisa untuk mandi hmm, kotor kali ntar mandi ya ah, jangan dong Nah, di sebelah sungai itu ada asrama putri untuk siswa sekolah saya. Di sekolah saya itu ada satu kelas di mana mereka semua tinggal satu asrama. Nah, pada satu siang, pada suatu siang. Pada suatu siang saat jam pelajaran kelas, salah satu cewek asrama. Ini dari tadi yang serupan cewek semua ya. Kenapa teman gua doang cowok satu itu? Keserupan. <tuh> Malah jadi singa lagi. <tuh> akhirnya tem- karena itu kejadian cukup luar biasa akhirnya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah saya hari itu dibatalkan semua anak semua yang kesurupan adalah anak-anak asrama cewek cewek semua bang oke okay. akhirnya pihak asrama manggil orang pintar wih keren nih akhirnya anak cewek yang pertama kesurupan tadi dia pertama sadar setelah dia agak meninggal dia cerita dia cerita katanya sesaat sebelum dia mulai teriak istri saat pelajaran itu tiba-tiba ya oh oke okay. diperawakan seorang seperti orang biasa tapi kulitnya hitam banget dan dahnya terjebak panjang sampai ke perut bentukannya serem ya ya kira-kira seperti itu ceritanya kesurupan usut punya usut orang orang pintar yang nanganin Masalah ini penyebabnya adalah karena nam- anak-anak cewek asam ini kemarin sorenya mandi-mandi di sungai yang di, yang di belakang sekolah tuh kan Makanya jangan sering mandi sembarangan Mandi di, bela- di, mandi di sungai ya Karena ada penunggunya kan. Hei, Kak Eri kok malah ngakak? Kita lagi horor Bukan lagi ini <laughs> Enggak sih, aku juga ngakak Tapi ini serem kok kayak ekslang serem S- 
nih PS titik dua PS apa sih titik dua pokoknya itu saya orangnya gak percaya hal-hal gaib itu tapi karena sekolah saya hari tapi karena sekolah saya hari itu jadi sampai ada kesurupan masal pada gitu pada gitu saya jadi tertarik dengar info-info dan cerita-ceritanya aku juga awalnya tuh nggak percaya sama sama aku tuh nggak percaya sama uh, hal-hal yang kayak gitu tadinya tapi karena ada sesuatu yang menimpa bukan menimpa bukan menimpa sih itu sebenarnya ada sesuatu yang Um, dialami sama aku yang aku alami sama keluarga aku jadi akhirnya aku kayak eh ak- ya <tuh> eh masa <tuh> ya masa teh aku disemutin oh, aku kan aku bikin teh guys ya aku disemutin ya jahat banget semutnya aku lupa minum ya <tuh> Oh my god Alam goib emang ada bre Iya Iya Jadi gimana ya kayak hmm, Percaya nggak percaya gitu Tapi kalau misalnya nggak percaya Tapi kok terasa Terasa Iniannya Sedih gak sih guys Kalau misalnya digituin sama orang Kayak Kayak hidup kalian Kayak hidup kita tuh kayak terkekang Udah lah Gak boleh guys Ya guys, pernah gak sih kalian dikini sama orang? Cuma. Nih keluarga aku pernah dikirimin dikirim gituan ya makanya guys gimana sih caranya supaya lepas dari itu oke okay, udah pasrah yaudah gitu deh yaudah <tuh> kan kayak kalau bisa kalian digini nama orang ya kan kayak mau percaya eh mau nggak percaya nggak mungkin lah ada tapi kok terasa terus kayak apa namanya um, apa namanya um, mau dilaporin tapi nggak ada buktinya kayak ya udah gitu sedih sih ya udah lanjut ya daripada bahas kayak gitu nggak boleh ntar kalian itu janganlah jangan sampai semoga kalian kalau misalnya cari rumah tetangganya juga baik dari katitus asik cari lagi itu sih maaf ya dari katitus dulu pas awal kuliah lumayan sering ngalamin kejadian horor oke okay. dulu sekitar jam 2an lagi begadang di kos teman berlima tiba-tiba ditelepon teman cewek satu hmm, benar hmm, jangan-jangan plotnya cewek lagi nih ke itu kesurupan bagaimana katanya dia nggak bisa tidur gara-gara diganggu penghuni sekitar situ kayak sesak nafas gitu dan hawanya panas hawanya panas katanya habis ditelepon kami berlima langsung otw jemput dia di kos pas dan pas di kos hawa wilayah itu beda banget di sebelah kosannya ada gubuk sama kolam ikan nah gue di situ ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin gue penasaran dan pengen ke gubuk itu tapi gue jadi takut eh tapi gue takut jadi nggak ke situ hmm, bagus jangan ke situ nggak usah gak usah jangan ya kalau berani sih ayo terus kami antar dia ke kos temennya di perjalanan kesurupan dong teriak-teriak tuh kan bener <laughs> terus salah satu temen kami bacain doa dan puji Tuhan dia langsung tidur dan kami langsung antar ke kos temennya besoknya gue nanya apakah apa kamar 
di deket kolam yang ada bubuk gubuknya katanya iya pas tembok tem- kamar yang sebelahan sama gubuk itu dan ternyata malam itu ada yang buat kayak ritual atau apalah pokoknya malam itu katanya dia dengar suara gamelan sama bau sumpah sih kalau menurut aku itu pih pindah aku kayak ya udahlah kayak kayak orang-orang yang bikin-bikin kayak ritual gitu buat-buat apa namanya ngeribetin tetangganya kayak ngejatohin tetangganya gitu kayak kayak kalian tuh kayak mola kalau misalnya untung kalian untung kamu tuh nggak kena guys kalau misalnya kalian kena itu kayak kalian mau laporin pun nggak bisa ngerti gak sih kayak kalian mau lepas pun susah kalau misalnya itunya udah kuat kayak susah gitu hi pengalaman <laughs> canda oke gitu udahlah pindah aja pindah aja sebelum kena pindah itu saran dari aku ya beri waro aku halo kak itis didi kebanyakan tentang keserupan ya dan yang keserupan cewek ya oke okay. beri nanti tidur sama siapa sendiri lah sama mosi mosi aku dia pasti lagi nyari itu di atas oke okay. tadi udah lagi next ya dari kanur andreas Halo, Bri please panggil aku Sony Chandra. Halo kak. Eh ini Bri di luar rumah kah? Enggak, aku di dalam rumah. Apakah aku terlihat di luar rumah? Apakah ini terlihat gelap? Aku menyalakan lampu. Awak kotak. Sapa aku beri halo kak Heru. Ah. Oh, kan Drenya nggak nonton. Ya, kenal mau aku baca ini. Setengah jam kemudian lebih depan. Tapi aku mendengar di lantai dua sepertinya ada aktivitas yang tidak biasa. Terdengar suara langkah kaki, entah itu laki-laki, eh entah itu kak langkah kaki siapa, karena rasa penasaranku yang teramat sangat besar. Aku memutuskan untuk mengecek kondisi di lantai dua dan mengabaikan rasa laparku. Kayak cerita ya. Oh my god, mana? Oke okay, tuh. Ketika sampai di lantai dua, aku tidak tahu apa itu, itu, itu ilusi atau itu, iya, itu ilusi mataku semata atau memang sebuah fakta, tapi sungguh itu terasa nyata. Aku melihat sosok bayangan hitam yang membentuk seperti ekor beruang. Ekor beruang, guys. Lucu dong. Eh, beruang ada ekornya. Eh. Eh. Eh, beruang ada ekornya. beruang ada ekor eh ekornya ekor ada bu- eh ekor ada beruangnya beruang ada ekornya sumpah guys beruang ekornya gimana kok aku mikir ada pendek ekornya oh ya kayak bulat gitu kan lucu kan kok membentuk seperti ek- seekor oh seekor beruang <laughs> seekor beruang bukan ekor beruang seekor beruang badannya tiga tinggi keringat dingin membasahi bajuku akibat melihat sosok tubuh tubuhku pun terasa jadi lebih berat dan um, nah ini nih nih di lantai dua memang jarang ditempati oleh keluargaku hanya berisi barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi ini nih ini adalah kondisi di mana kamar adik aku <laughs> adik aku kamar adik aku eh kamar adik aku tuh di tiga tahun gak ditempatin ya kan dan kamar aku tuh atapnya tiba-tiba jelus kayak kayak tiba-tiba ambruk gitu kan yang sebelah kiri dan aku takut ka, aku takut ada kecoa jadi aku nggak tempatin kamar aku jadi aku pindah ke kamar adik aku yang tiga tahun tiga tahun lebih itu aku nggak tempat eh nggak ditempatin sama orang ya kan eh nggak di eh pokoknya nggak ditempatin deh ya kan nah itu ini ini sama nih kayak gini 
di lantai dua memang jarang ditempati orang keluargaku. Iya. Aku nggak tahu sih itu itu apa maksudnya itu kayak hmm, itu kan atau emang halusinasi doang tapi kata orang sih kata orang kalau misalnya tempat yang jarang ditempatin itu bukan yang jarang kayak udah lama nggak ditempatin itu, itu kayak itu gak sih kayak horor gak sih kalau aku menempatin kamar adik aku sih begitu kayak sehari dua hari tiga hari tuh kayak rasanya tuh kayak uh uh kayak tut- kayak mau tutup mata aja kayak ragu ntar kalau bisa dibuka ada yang hai say hai gimana malu eh malu takut ya tapi kalau misalnya kayak gini sih aku aku kayak fix ini mah halusinasi fix ini mah halusinasi gitu tapi kalau misalnya udah nge- ngeganggu pikiran banget sampai udah ngeganggu kayak udah kayak merinding gitu-gitu kalau aku di kamar ya aku aku ne- nelpon semua yang bisa aku telepon misalnya aku misalnya kayak merinding jam satu malam atau enggak biasanya sih aku merinding jam setengah satu sampai jam dua tuh di situ aku merinding aku di kamar ada aku kan nah di jam jam setengah satu sampai jam dua aku nelpon itu eh bukan nelpon sih kayak ngechat orang yang masih ya yang masih on gitu kayak teman kampus aku ada yang masih on aku chat bodoh amat basa basi gitu kan kagak ada intinya aku ngomong bolak balik bolak balik yang penting aku ada kegiatan nggak bengong gitu gitu BTW ini kalma maksudnya sih sih sama B- ini itu kalma eh sumpah kalma <laughs> beri waro aku fit call ya yeah. hal bang ngepang fit call jangan lupa asik sumpah itu kalma eh sumpah demi apa demi apa itu kalma Oh my god, halo kak Katanya ini tak, Takut gak nih kak? Oke okay. Lanjut ya Wow banyak sekali Banyak, Mbak Ini ada lagi, guys Dari Kang Galon Wi Kang Galon Bintang Q Rahma Iya, untung besok minggu pajama jadi ini tuh kejadian pas aku SMP ya kan dulu dulu itu aku anaknya suka sakit-sakitan dan keluar masuk ke rumah sakit ada ada satu waktu aku kena penyakit tipes tifus tifus itu tipes kan tipes harus opnam di rumah sakit dua mingguan nah di RS itu aku ngalaminnya oh, nah di RS itu aku ngalaminnya Waktu itu aku waktu itu hari ketiga kalau nggak salah aku ngep di RS ruangan aku dirawat di situ share. Ya. Yeah. Jadi dipak oh, jadi pakai dua orang itu nah pas awal aku masuk sendiri. Tapi pas tiga hari ini ada pasien lain yang masuk dan dirawat di ruangan rumah sama aku. Awalnya biasa aja seruangan sama orang itu. Satu dua hari, tiga hari sampai malam itu tiba entah kenapa malam itu kebangun. Eh, apa tuh? Ih, ngagetin. Aku diam aja kan karena gak biasa gak biasa kebang, gak biasa bangun, melek terus lihat ke atas aja gitu bangun selang 10 menit tadi tiba-tiba ada orang datang dan langsung duduk sebelah bedku, sebelah tempat tidurku. Kenapa tidak dari bahasa Indonesia bahasa Inggris? Oke, okay, apa salah? Pikirku dalam hati, oh masih ada yang bangun ternyata mungkin keluarga aku pasien di sebelahku. Oke, okay. yang aku lihat sosok itu sosok mas-mas 20 tahunan. 
terus kita ngobrol aja santai tanya lah nama lama hobi ya bahasa bahasa normal lah aku tanyain biasa biar perbincangannya jalan terus oke okay, oke okay, oke okay. sekitar satu jam ngobrol tiba-tiba aku dengar sayup sayup azan subuh aku pikir waduh udah azan subuh nih hmm, begadang ya terus maunya aku mengakhir, mengakhiri perbincangan kan soalnya udah mul- udah mulai ngantuk lagi eh mas mas itu duluan malah pamit makasih ya dek udah nemenin ngobrol mas jadi gak sedih lagi setelah ngobrol mas pergi dulu ya udah ditunggu soalnya aku yang dengar agak bingung aku mikir pergi kemana masih subuh gini tungguin siapa ah paling mau pergi salat subuh ya kan oke okay. terus ya udah selepas masa pergi tidur lagi pergi aku tidur lagi dan pagi bangun aku bangun jam 8 pas bangun kamar sepi banget pikirku ah, paling udah sembuh jadi pulang mah tak lama mamahku datang pas ce- bawa cemilan ya Allah gue baca aku tanya ke mama tentang pasien di sebelah buat mastiin mah pasien yang sebelah udah pulang oh mas an bintang 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 dia meninggal dia dari tadi malam katanya udah meninggal tapi baru ketahuan tadi pagi keren mantap kasihan ya semoga ya semoga ya itu oke oke lanjut panjang ya bun Wow. Oke. Okay. Uh, Nanohana. Halo, Kak. Ada notif. Sepertinya saya akan ngungsi ke kamar bawah ya. Betul aku lagi sendiri tahu di rumah. <laughs> eh enggak ding, eh ya, eh ya. Halo kamar G. Hey. Oh. Oh iya ya. Bacanya yang serem Bri, jangan nge oke. Okay. Tadi aku nge-rap ya sih. Aku nge-rap. Ya. Oh, ada kakakku di kamar, jadi aku nggak sendiri. Tapi orang tua aku lagi nginep. Mari aku. Ya <laughs> aku sampai lupa ada kakakku di kamar dia. <laughs> Ini ini BTW panjang banget guys. Dari Kak Koirul Adi Diero Umam Adi Diero underscore ada orangnya enggak sih? Ada orangnya enggak ya? Kalau enggak ada lewat nih. Panjang bener enggak sih? Tapi nanti aku bawa aku bacain dia. Aku pulang kampung selama 3 hari dan kondisi rumah aku. Oh iya guys, kalian pernah nggak sih kayak nginep? Jadi kayak kalian tuh liburan, liburan kayak kema- kemana ke Makassar kan, kemana gitu kan. Terus kalian nginep di hotel ya kan? Tapi hotel itu keren guys. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Padahal hotelnya itu bagus, sebetulnya nggak kayak hotel-hotel yang kayak biasa. Kayak hotel biasa gitu, anggar kan kayak ya udahlah gue, ya udahlah. biasa ini kayak ini tuh hotelnya bagus tapi kok kayak rada-rada angker gitu kayak pernah gak sih aku pernah waktu ke Makassar aku aku nggak bisa sebut hotelnya tapi tapi apa namanya hmm, kayak mungkin aku waktu itu waktu itu posisinya tuh aku satu um, apa namanya 
lagi tiduran kan di kamar ya kan aku ba- aku mainin HP kan nah, terus tiba-tiba ada yang ngetok kamar aku eh uh, ada kakakku juga tuh di kamar aku tuh ya kan aku lagi main HP ya kan terus uh, ada yang ngetok kamar aku ya kan otomatis aku buka dong ya kan itu apa namanya HP-nya namanya aku lagi tidur oh enggak bukan di situ lamanya aku lagi rebahan rebahan ya kan aku lagi main HP gitu kan aku taruh di kasur kan aku buka pintunya tuh nggak ada orang ya kan nah aku tutup lagi aku balik lagi kan ke kasur aku cari HP aku ya kan kebetulan kakakku tuh ketiduran kan jadi dia tidur dia nggak dia nggak sama sekali bangun nggak sama sekali bangun jadi di situ yang bangun cuman aku dan itu jam 12 malam ya kan ya kan jam 12 malam eh ja, pokoknya jam 12 malam lewat deh aku masih rebahan masih main HP ya kan ada ada orang yang ketok ketok lama tuh nah kira aku orang jahil kan aku la, tapi lama nggak mungkin dong itu jahil aku buka tuh terus tiba-tiba kosong nggak ada orang kan ya udah aku pikir oh tangan jahil tuh uh, apa namanya orang apa namanya uh, baru nyampe nginep jahil tok 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 langsung kabur gitu kan nah terus pas aku balik ke kasur ke aku cari hp aku kan nggak ada sumpah demi itu nggak ada hp aku tiba-tiba adanya di meja dong padahal dari meja ke apa namanya kasur itu jauh banget dan aku nggak aku nggak nggak naruh di meja dan kakakku aja kakakku nggak bangun wow oke hmm gitu mantep kan ada yang rapi hp nggak tahu sih ih tapi aku pelupa nih tapi aku nggak lupa weh orang itu cuma buka pintu kan aku taruh hp aku di kasur aku kan orangnya mageran kan ngapain aku taruh jauh-jauh ke te- ke meja orang aku di kasur lagi rebahan ya kan terus aku buka terus hilang nggak eh meja kosong nggak ada terus tiba-tiba hp aku tuh pindah tempat ya sih nggak ada uh, cuman wow kayak uh oh, baik banget rapihin ngerapiin apa namanya hp aku makasih loh dari kak Alif eh salah kak Ali hehe nggak tahu sih horor apa enggak soalnya singkat doang nih jadi pas lagi tidur kan tengah malam tiba-tiba kebangun terus di sudut kamar aku deket pintu kayak ada orang gitu berdiri ya kan kan abis itu aku samperin sambil ku tepok baru aku bilang weh ngapain kamu di sini terus okay. terus ketika aku tersadar tadi itu apa abis itu aku balik tidur madep dinding sampai pagi soalnya kan dia tadi pas banget deket pintu oh ada lagi oh beda cerita um, kalau yang cerita pertama aku nggak mudah kurang tapi hmm, kebangun terus di sudut malam di sudut kamar aku deket pintu kayak ada orang lagi berdiri kayak karena abis itu aku sembrin weh ngapain kamu di situ ketika aku tersadar tadi itu pak oh jadi bagaimana melihat sosoknya enggak oh ada nih lanjut ya oh ada lagi nih pas di kantor jadi kan aku lagi santai-santai gitu kan di balkon kantor nah temen aku lagi keluar keluar kantor pakai mobil terus di kursi dari kursi penumpang depan kayak ada dadahin aku gitu terus aku mikir lah ngapain mau pergi aja didadahin segala aneh-aneh aja habis itu dia balik kan aku tanya mbak tadi pergi sama siapa kok dadahin aku terus mbaknya bilang lah mana keren lah mana saya tahu saya kan ikan canda lanjut lah mana lah lah mana ada aku lo pergi sendiri tadi terus yang dadahin aku siapa dong wes seketika, seketika aku pada seketika pada takut tapi asli inget banget kursi penumpang depan dia dada sambil senyum hmm. kalau kalian yang di di situ gimana guys hmm. Wih, 
ada cerita nih dari Bang Opang. Oh nih, aku juga aku pengen ngeritain ini. Bri cerita yang di Javu yang pernah dialamin dong, itu sebenarnya sering banget, guys. Kayak hmm, kayak kayak di Javu tuh kan kayak penang kayaknya pernah ngelewatin ini gitu kan. Pernah sering banget kayak aku misalnya nih, aku ke mall yang belum pernah aku datengin, ya kan. Terus aku tuh kayak udah Terus aku tuh kayak udah tahu pas aku ngeliat di bagian mana gitu Maunya, apa namanya Lah, kayaknya aku pernah kesini deh, kayak, kayak ngerasa gitu Pasti kalian juga sering kok Bri suka bengong gak? Kayak bengong dadakan sering Sering kayak bengong dadakan gitu Kayak bengongnya kayak gak niat bengong tiba-tiba kok kok gue bengong sih gitu lucu sih terus kalian pernah gak sih eh eh iya Uh, tadi aku ngomong apa ya? Tadi aku ngapain? Eh, maaf. Tadi. Oh iya, lagi baca ini. Um, apa namanya? Iya. Yeah. Jadi kayak, ya di Javu kayak pernah lah. Pasti semua orang pernah di Javu gak sih? Tapi kalian pernah gak sih kayak, kalian mimpi, ya kan? Terus, itu tuh, itu tuh jadi kenyataan. Pernah gak sih? Apa aku doang gak? mungkin kan kalian juga pasti pernah jadi kayak misalnya kalian tuh apa namanya mimpi terus tiba-tiba itu jadi kenyataan jadi beneran maksudnya lah iya ini kan yang semalam gue mimpiin kok kejadian dan kejadian itu persis banget kalau aku sering banget kayak gitu oh no oh semoga mimpi member bisa jadi kenyataan no jangan soalnya mimpi aku ya nggak tahu sih ya udah sih kalau mau berdoa di situ nggak apa-apa sih cuman mimpi yang aku jadi kenyataan tuh kebanyakan mimpi yang kurang enak gitu Jadi kayak aku tuh aku tuh paling takut kalau misalnya mimpin seseorang gitu. Karena hmm, karena waktu SMP kan aku suka apa namanya? Aku pernah mimpi, sering banget mimpin diri aku sendiri gitu. Tapi itu emang yang emang beneran jadi kenyataan. Tapi mimpinya tuh kayak mimpinya tuh mending kan ya, misalnya aku dapat HP baru gitu kan. Uh, aku dapat ini baru jadi kenyataan mimpi di situ jadi kenyataan kan seneng ya. Nah, ini aku mimpi jatuh. Tiba-tiba beneran jatuh. Aku mimpi sakit, paginya langsung sakit. No. Iya. <laughs> yeah. gitu kayak gitu jadi aku aku tuh nggak tahu sih kalian juga nggak sih aku sangat berhati-hati sama omongan aku kok aku jadi ngebuka sih <laughs> aku ya sangat hati-hati banget sama misalnya aku tuh nggak suka aku nggak suka sama orang ini aku nggak boleh aku bukan nggak boleh aku nggak berani buat apa namanya kayak mikirin jahat buat tentang dia gitu soalnya aku takut banget jadi jadi gak enak gitu jadi kayak yang aku mimpiin jadi kejadian oh my god no ya, jadi kalau misalnya aku nggak suka sama orang ya udah ya udah gitu terus selain aku juga ya pokoknya aku juga 
pokoknya jaga banget ya, kalian gitu gak juga kalian juga gitu juga nggak sih kayak jaga pikiran ah pikiran gitu kan misalnya kayak kalian kalian nggak suka sama nih orang kalian kalian misalnya kayak hmm, bilang ah Kenapa sih ini orang ada di sini nggak bisa apa pindah sekolah aja? Eh besoknya beneran pindah sekolah gitu kan? Pernah nggak sih kayak gitu? Atau enggak kalian kayak apa namanya um, kayak melihat seseorang yang misalnya hmm, gitu? Oke kayak gitu. Aku aku orangnya kayak gitu. <laughs> Jadi aku nggak bisa. nggak bisa apa namanya pikir jahat macam-macam apalagi mimpiin no kalau misalnya mimpi aku jadi kayak kayak apa namanya kayak um, makanya aku sering nonton anim dan anim itu yang buat yang aku jadiin mimpi hmm. supaya mimpi aku aman Aku pernah ngalamin uang nggak ngalamin uang hilang diambil tuyul. <laughs> eh btw, tuyul tuh ada ya. <laughs> wow, maksudnya kayak oke, okay. kayak tuyul yang di sinetron sinetron gak sih? Bri pernah nggak pernah mimpi bangun tidur gak? Pernah? Hmm, mimpi bangun tidur. Tuyul Mbak Yul es. Primitive Eh BTW BTW nih guys Ini ya ya nih. Kan lu yang ini gue malah tanya Aku nggak tahu lu Aku kayaknya emang Aku bukan indigo BTW Mimpi jatuh, sumpah, ya. Yeah. Mimpi jatuh yang kayak gimana? Mimpi jatuh yang beneran jatuh atau yang jatuh yang kayak langsung bangun? Gitu. Itu itu seru sih, bukan seru sih kayak jadi deg-degan gitu kan? Pernah jalan sambil tidur gak? Enggak, aku nggak pernah. gimana sih cara tahu tahu aku sih aku tuh nggak itu nggak indigo ya lah nggak pernah ketindihan nggak sejauh ini sih nggak kayaknya kayaknya sih nggak nggak lah keturunan pahlawan indranya peka biasanya emang iya emang iya yang bahaya tuh mimpi main air coba dong jelasin kenapa me <gasps> eh sumpah demi apa mimpi main air ya ilah ilahnya hati ini eh pernah ngalamin mimpi di dalam mimpi gak pernah banget jadi kayak kalian tuh mimpi Ya kan tapi mimpi lagi gitu. terus kalian pernah gak sih mimpi tapi kalian sadar itu mimpi tapi kayak ya udah selagi mimpi jalanin aja hmm. kayak kalian tuh di pas mimpi itu kayak mikir oh iya ini kan mimpi eh, kok seru gitu ya udah bangun Ah, aku nggak pernah. Lanjut ya, aku jadi bahas mimpi. 
Dwi pernah mimpi ngompol ga? Terus ngompol beneran? Hmm, ga pernah Kayaknya aku tuh Aku tuh Anak yang Apa namanya? Hmm, aku ya udah nggak usah diomong dah. Sadar bahwa itu mimpi tapi gak bisa keluar, nggak pernah. Baca diem bang ikut beri masa bong. Kabri besok libur kuliah. Oh libur kan minggu. Mudah-mudahan libur. Eh, iya ini bang opang ceritanya. <laughs> Kebetulan lagi kebuka. Bri aku mau cerita horor dong. Semoga kamu baca ya. Oke, iya aku baca. Halo kak. Jadi dulu waktu aku kelas 5 SD, aku dan mamaku mau ke rumah nenek. Rumahnya itu dekat. Posisinya depan rumah, tapi beda gang depan. Beda gang dan depan rumahku itu halamannya halaman belakangnya yang isinya pohon-pohon pisang. Uh, pohon pisang itu katanya serem. Ini kenapa? Ya ilah, semutnya naik manjat. Oke. Jahat. Eh, teh aku habis nanti. Uh, pohon pisang dan nangka. Nah, waktu itu aku dan mamaku ke rumah nenek jam 10 malam. Lingkungan udah sepi banget dan otomatis kubu. kudu lewat halaman belakang yang gelap karena cuma ada satu lampu warna kuning pas udah di tengah halaman tiba-tiba ada yang panggil aku Noval Noval wow. oh bang opang namanya Noval <laughs> dengan suara laki-laki yang berat banget serem lah nah waktu itu aku cuma aku kira cuma aku doang yang dengerin otomatis lari dong dan mamaku ikut lari pas aku sampai rumah nenek aku tiba-tiba mamaku dengar mamaku tanya Noval kamu dengar gak suara yang, suara itu kak Noval kamu dengar suara itu juga nggak aku langsung kaget ternyata gak cuma aku yang dengar maaf ya panjang semoga bisa bikin merinding merinding nggak tuh ih semut hai semut kamu tidak boleh di situ um, Hmm. Eh, kok nggak ke kesini nopal pulang dicari nopang? Hmm. Um, serem sih kalau misalnya kalau misalnya lagi sendirian itu pasti serem. Tapi kalau misalnya lagi berdua bertiga gitu sama temen, pasti jatuhnya nengok nengokan. Eh, lu dengar gak yang tadi? Hah? Dengar apa? Itu loh tadi ada yang manggil manggil. Wah, iya tadi gue juga dengar. Oh my god kita dengar. Kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya sendiri pasti udah oh my god, ada yang ada yang panggil, ada yang panggil gua. Lari 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 lari. Kabar saya pamit bentar ya, nanti saya balik lagi. Jangan lupa balik lagi, oke. Okay? Lanjut. Ini jam berapa? Wih, mantap jam 11.12. Ya kan? Pasti kayak iya pasti kayak gitu tuduh-tuduhan. Eh, lu ya yang manggil gue ya. Eh, bukan enak aja. Emang gue ngapain manggil-manggil lu? Orang tadi gue diem aja masih gitu. Hasil <laughs> repingin. Dari Kak Hiskia. Oke. Okay. Ini ini panjang banget, sumpah. Dan sampai ditulisnya di notes. Enggak apa-apa. bacain gue mau cerita tentang masa kecil gue yang agak horor ya gak serem sih gue tinggal di kota Bandung oh salah <gue>, gue tinggal di kota Bontang Kalimantan Timur tinggal di sebuah komplek perumahan perusahaan gitu jadi dulu tuh umur gue 4 tahunan badan gue tuh kurus banget oh my god Bentar. kurus banget padahal makan banyak tapi setiap jam satu satu jam setelah makan terus selalu muntah akhirnya dibawa ke orang pintar gitu nenek-nenek gitu 
pas nyampe di tempat neneknya gue nangis mulu gak bisa berhenti nangisnya akhirnya dibawa sama neneknya ke tempat yang ramai di taman gitu kan terus kata si nenek itu gue diikutin sama makhluk halus macam tuyul gitu aduh jadi tiap makan tuh bukan gue yang makan tapi si tuyul istilahnya ya ngasih makan tuyul melalui diri gue gitu terus akhirnya sama neneknya tuh dicokokin sama jahe plus kencur i gak enak tuh pasti sampai muta banyak banget terus kata si nenek udah pergi tuyulnya setelah lima hari nenek itu tuh gue jadi gemuk terus lima bulan kemudian gue ngedrop lagi jadi kurus bahkan lebih kurus dari sebelumnya dibawa lagi ke nenek itu di balik papan tapi ternyata nenek itu udah meninggal dua bulan yang lalu jadi nyari orang pinter lain kan terus ketemu sama ibu-ibu umur 30 tahun gitu kan gitu di jalan kan terus si ibu ngomong bu anaknya kurus banget itu ada yang ngikutin dua makhluk terus akhirnya ditemenin sama si ibu i- tadi buat ketemu sama orang pintar ketemu deh ternyata bener yang ikutin tuh dua makhluk kok aku bacanya dramatis sih dua makhluk beda dari yang lain tapi ini makhluknya kayak setengah manusia setengah monyet tuh kan sabar setengah manusia setengah monyet oke okay. ini ya ini tulisannya monyet ya setengah manusia setengah monyet akhirnya disembuhinnya dengan cara yang sama kayak waktu itu dicokokin jahe plus kencur terus dikasih tahu guci yang ada di rumah gua mending buang aja kata orang pintarnya soalnya itu tempat sembunyi malu malu gitu ya udah akhirnya di situ ya udah akhirnya di, dari situ jadi gemuk lagi sampai sekarang udah gitu aja sih ceritanya maaf kalau kurang jelas dan agak serem Ini kayaknya serem sih, cuman ya sih, ini serem karena serem gak sih menurut kalian? Iya ya, gucinya mendingan di, mending diju, dijual, duit weh Ya kan? Ya juga ya Iya ya harusnya harusnya gucinya dijual oh ya dulu kan belum ada all shop ya hmm. iya kali malam eh jangan deh malam eh tapi aku penasaran tentang kuyang guys kuyang ada yang pernah lihat gak sih jujur jujur ada yang pernah lihat kuyang nggak tuh Iya itu suara jam tek 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 gitu kan. Iya iya ada pok pok apa pok pok apa gimana sih di Makassar aku juga pernah diceritain itu. Ya ampun pipi. Kalau lihat beneran lihat asli pernah gak sih? Emang yang ngelek dari tadi. Hmm. Kuyang, aku sayang, aku sayang. Emang iya ya, kalau kuyang ditangkap, dijual. <laughs> Kita lanjut deh, daripada itu. Dar- Tadi aku udah baca belum ya? Ya. Dari Kak Devullah. Halo Kak Ipul. Oke, bukan. Aku aku punya pengalaman horor pas KKN di Cirebon. Ih. BDW nanti ceritain ya KKN tuh kayak gimana, oke? Okay? Kampus aku kayak kain soalnya. 
pertama tam pertama pas baru sampai di malam hari pas waktu itu tidur aku tidur aku udah tidur awalnya cuma tiba-tiba bangun kayak ada yang colek gitu pas bangun lihat yang lain pada masih pada tidur aku bingung plus takut jadi aku coba lupain nah yang kedua masih pas KKN lagi kebagian bersih bebersih rumah lagi nyapu dari dapur ke depan nah awalnya angkatin kasur di belakang di kamar belakang terus nyapu lah eh abis dari dapur lihat ke kamar belakang kok tiba-tiba ada kursi padahal tadinya nggak ada kursi kan aku bingung kagak jadi nyapu kamar belakang kagak lihat kali hmm gimana sih kok nggak jadi nyapu kalau udah lelah joget jualanku yang kayaknya oke okay juga nangkepnya emang ada yang mau beli kuyang? emang ada kuyang? gimana sih? gak jadi nyapu kan? nanti tiba-tiba tuh kursi ada di tengah ada yang naruh kali misalnya nih kaipul lagi lagi nyapu kan nih tadi kan terus kaipul ke depan nih ya kan ya kan nah terus ada yang masuk ke kamar naruh bangku kali itu bangku habis dibersihin nanti habis dicuci gimana kan taruh di tengah terus terus orangnya keluar kaipul masuk dia tuh ke kamar wih ada bangku kok bisa ada tiba-tiba ada bangku gitu emang males nyapu aja alasan itu <laughs> dulu guys jadi waktu aku masih kecil waktu masih belum ada adik aku di rumah aku punya tradisi kalau misalnya mau jadi nggak penakut itu harus dikunciin di ruang paling belakang jadi ruang paling belakang itu dulu dulu sebelum rumah aku dibangun itu ruang paling gelap yang paling paling gelap paling serem deh pokoknya ya kan nah dikunciin di ruangan itu sampai kayak tiga jaman lah gitu dulu tradisi di rumah aku tapi yang berhasil cuman aku eh? kakak aku masih nggak berani payah tani <tuh> iya kayak uji nyali gitu tapi di rumah kamar belak eh bukan kamar belakang rumah eh ruangan paling belakang tiga jam bukan tiga jaman tiga jaman kelamaan aku udah keburu nggak ada dong tiga jam ada kamera malilin nggak nggak ada dong ada yang ganggu nggak nggak ada aku udah lupa sih udah lupa rasanya di sana yang aku inget cuman Pi, uh, pintu sama jendela yang masih ada lampunya soalnya soalnya yang di ruangan akunya itu udah nggak ada lampunya kan tapi sekarang nggak ada masa ada aku nggak masa ada aku nggak berani juga nggak apa-apa padahal dulu aku sama kakakku paksa masuk ke ruangan itu setidaknya 30 menit tapi jadi berani ya meskipun nggak terlalu berani nih dari kak Dani 052 ada skor Akbar semoga semoga aja dibacain capek capek sih Begel. jadi aku ikut paski biasalah ada LDK gitu oke okay. I know dan pas ada jurit malam nah pas juri malam itu berdua gitu aku sama temen aku juga cowok oke okay. ada satu bagian masuk ke dalam kubur wow kuburan untuk tulis nama sama nomor rek- rekening ini nomor rekening oh nomor rek di pas kip gitu kan duluan temenku masuk pas aku masuk di dalam sana aku lihat temanku masih duduk diem sambil nulis terus ku sapa sambil ku tepuk pundaknya tapi dia cuman hmm 
punya hutang dia <laughs> terus keluar nah pas paginya ku tanya kenapa semalam cuma kejawab hmm, katanya dia gak ketemu aku nah yo lo itu siapa lo ayo lo pasti kepikiran apa sekarang ah itu siapa ya terus itu siapa ya aku waktu waktu SMK waktu ikutan jurid malam di Kerawang kan kayak di bukit gitu kan itu itu bukannya serem tapi malah jadi ngakak banget soalnya kan itu kan hantunya hantu buatan kan kayak hantunya itu meskipun poci pocong maksudnya meskipun pocong tapi kan itu dalamnya manusia kan ya kan nah terus ceritanya itu lima orang lima orang kan tegangan begitu kan nah ceritanya aku paling belakang ya kan nah terus tiba-tiba pas ngelewatin aku tahu tuh udah kelihatan kan tuh buah tuh si poci tuh kita lewatin nih ya kan aku paling belakang kan nah pas lagi itu tiba-tiba dia gelayutan di belakang aku kan lah aku kan bukan aku risih jadinya aku tonjok aja <laughs> coba aku kayak aku kayak antara aku pokoknya aku tepok lah pokoknya gitu <laughs> buat yang jurit malam buat aku, sama aku yang jadi hantunya maaf ya kalau kena tepok waktu itu <laughs> kayak kayak antara aku tonjok sama aku kayak mm, gitu loh kayak lagi dia di belayatan di belakang aku aku risih kan yang depan aku main tarik 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 gitu kan kalau aku kalau aku apa lepas ya kan ter ter kelompok aku salah ntar aku lagi yang disalahin ya kan jadi aku nggak boleh lepas nih tapi yang belakang belayotan narik narik uh tangan berulang pak <laughs> tertampar iya weh itu kok jadi ngakak aduh Nah, 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 serete. Oke. Okay. Ih, dia mau jam malam. Kak Ida Bagus Dharma Susila. Uh, mantap sekali panjangnya. <laughs> Hashtag self setan ya ampun. Tapi itu aku enggak sengaja. Jadi kayak hmm. Iya hmm. kan, ngapain dah lu gelebuk narik-narik? Iya kan, kayak risih gitu gak sih? Kayak bukan risih kayak udah ribet apa yang depan, ribet juga apa yang belakang. Hmm. Terus, terus kayak, ya coba ini, ini, ini nggak kak, tapi kayak seremnya tuh serem kayak hmm, kasian. Jadi teman aku juga yang waktu ikut jurid malam sama aku, kalau setan ini aku, ya yang setan setanan itu pocinya aku lepok apa toyor, aku tempeleng apa sih namanya tonjok itu. Nah teman aku malah dia yang jatuh, dia jatuh kakinya masuk ke selokan, kayak kayak masuk ke, pokoknya kayak ada gini kan, pokoknya sebelah sini kan um, sebelah kiri itu apa sih? tebing sebelah kanannya itu jurang nah tapi di di tengah-tengah tebing sama jalanan tuh masih ada kayak selokan begini loh kayak lumayan dalam sih nah dia gara-gara setan itu dia jatuh ke situ sampai kaki katanya sih kakinya kesle antara keselewa apa patah tapi kayak ya Allah kasihan amat gitu kan cowok sih dia orangnya tapi pas apa namanya paginya paginya disuruh ngumpul dan kasihannya lagi dia dia kan udah udah pincang tuh jalannya nggak bisa jalan jalan aja dibopong kan dia dia disuruh ke tengah lapangan dia di dalam kan tiduran kan terus dia disuruh ke tengah lapangan sama sama bapak bapak yang pakai baju lorengnya itu disuruh ke tengah lapangan buat difoto <laughs> dikasih unjuk orang tuanya kasian tapi kayak ya udah kasian entah ya udah kasian sih <laughs> setannya lempar ke jurang aja <laughs> jangan lu nih tadi lanjut ya kak Ida bagus Dharma Susila 
Ini pengalamanku pas kecil. Jadi dulu aku sering berenang di sungai sama teman-teman. Dulu itu ada sungai baru yang pertama kali kita coba cocok coba untuk berenang di sana. Jadi kita putuskan ke sana. Lalu kita ke sana salahnya pas sepi. Uh, jangan ke sana pas sepi. Dan gak ada orang dewasa di sana. Jadi waktu kita bertiga dan memang biasanya mitos di Bali di Bali, di Bali katanya nggak boleh pergi ke tempat sepi bertiga. Nanti ada yang nemenin. Awalnya pas berenang sih gak apa-apa, sekitar 5 menitan gitu. Baru mulai ada suara binatang, nggak tahu itu apa. Nah kejadiannya, kejadian horornya di sini pas dengar suara itu, aku kerasa banget ada yang megang kakinya, kayak ditarik gitu. Dan untungnya pas aku di posisinya di tepian dan pegang kuat batunya, pas teman nggak ada lihat. Lanjutan. Pas itu temanku gak ada lihat ya ini kayaknya logat orang pas itu temanku gak ada lihat dan aku cerita pun mereka gak percaya tap, dan tetap berenang di tempat yang agak dalam akhirnya selang beberapa menit akhirnya kejadian tuh salah satu temanku tenggelam si B si B pakai apa B awalnya temanku yang lagi satu si C tadi si B tuh ingetin sekarang si C kerjua Nyirain memang dia lagi nyelem gitu Tapi karena aku sadar Aku teriakin si C buat nolongin Dan untungnya ketolong hampir si B kehabisan nafas Dan si C pun ketakutan katanya pas nolongin Itu si C ngeliat uh, uh. Si C lihat sosok manusia yang seram Dan nari kakinya si B Nari kakinya si B Kenapa nggak kasih tahu aja namanya? Dan si B pun ketahuan karena kakinya sampai benar-benar terasa kaku, ketakutan. Akhirnya dapat pencerahan dari ortu katanya di sekitaran sungai itu ada hantu namanya Tonya. Dan dari situ kita nggak berani lagi ke sungai itu ataupun ke sungai dengan berjumlah ganjil. Kalau aku sih sebenarnya nggak percaya, nggak terlalu percaya hantu. Tapi dari pengalaman aku pas kecil itu, aku percaya ada yang hidup berdampingan sama kita. Hmm. Tapi seharusnya mereka nggak bakal mengusik kita atau mengganggu kita selama kita nggak mengganggu mereka juga. This is mantap. Jawabannya deh, emang ini ini, ini soal PG kali ah. <laughs> Kasian B di tengahnya A C. Hmm. Di ini ada ada sedikit penjelasan Tonya, Tonya merupakan sosok makhluk halus yang menyerupai manusia Mereka tinggal berkelompok, berkelompok bahkan membangun desa Di tempat-tempat sepi, lembab dan mencekam seperti sungai Semoga menambah pengetahuan tentang Tonya 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 ke Kayaknya aku jadi ingat bahasa Korea Dulu waktu, nih dari Kak Egip Patria Dulu waktu aku eh waktu di rumah Sukabumi masih seumuran bocah TK atau SD kelas 1 de, 2 depan rumah tuh ada pohon durian. Malam ha, malam pas di ha, di ini hari singetku pernah lihat sosok putih di atas pohon langsung ngejerit bilang hantu. Seketika tuh mama papa waktu itu kalau gak salah lagi sahur 2002 Aku baru lahir ya Atau 2004 hmm. kalau gak salah bangun lihat Hah? Seketika itu mama papa waktu itu kalau gak salah lagi sahur 2002 Atau 2004 kalau gak salah bangun lihat Eh emang kelihatan? Ah um. Gak kok itu notif itu apa namanya komik hmm, online webtoon emang iya sumpah nggak ada we bahkan dari tadi nggak ada nggak ada notif woi sumpah kayak notifnya notif itu doang emang iya udah aku matiin deh 
ده ليه mantep nih udah semua belum sih yang aku bacain oke okay. Oh ini ada lagi nih dari Kak Andis FR. Pada bilang makasih habis manajer siapa? Kalma, please. Pada bilang makasih. Aku udah bilang. Aku udah, aku udah pertama. lalu aku baca ini dulu ya Andis FR nih jadi aku gak tahu ini horror atau tidak tapi ini ngeri agak ngeri oke okay. agak ngeri katanya oke okay, kita lihat seberapa ngeri itu Bri sekolah aku bekas kuburan hmm, sekolah SD ya hmm, sekolah SD aku juga katanya gitu itu kayaknya setiap sekolah SD diomongin begitu mulu nggak sih ya kan nih aduh salah Aku oh, jadi dulu waktu kelas 1 SMA lebih tepatnya STM di semester 2 ada pe, ada persami di lapangan sekolah. Nah siangnya gak ada apa-apa cuma kepanasan aja di tenda yang berdiri di tengah lapangan. Oke okay, sih, oke. Okay. Lanjut malamnya ada acara api unggun gitu kan. Nah itu semua anak kelas 1 700 anak melingkarin letter U gitu. Sisi barat lapangan nggak dipakai soalnya buat jalan dan ada gazebo. Gazebo tuh apa? pas api unggun itu ada acara penampilan per kelas gitu nah pas acara itu berlangsung awalnya biasa aja terus tiba-tiba ada anak satu anak kecewek keserupan tuh kan anak cewek lagi keserupan tadi aku udah mikir tuh ini pasti anak cewek nih keserupan nih akhirnya pingsan dan diamanin ya kan setelah itu acara lanjut dan terjadi cewek keserupan selang beberapa menit itu berulang sampai empat orang setelah itu acara selesai dan free time sebelum waktu tidur kita habisin kop kita habisin buat ngopi-ngopi sama-sama keliling sekolah ngobrol dan lain-lain kan aku habis beli kopi sama temanku eh ada kerumunan anak anak lagi gerombol gitu dikira lagi ada yang berantem eh keserupan lagi dong satu orang di dekat gazebo gazebo tuh apa aku taunya kanebo <tuh> emang aku mendok uh, oh iya iya tadi aku mendok ya setelah itu aku beberapa teman teman kelasku duduk di salah satu gazebo di sana ada pak kebun pak kebun juga abis bersih bersih terus temanku iseng tanya pak emang benar ya di sini ada penunggunya pakai bahasa madura wih keren gimana bahasa Madura logatnya? Terus Pak Kebun jawab adalah. Terus aku nyaut tempatnya di mana aja Pak ngapain disautin? Itu tuh. Terus Pak Kebun jawab itu tuh kelas pojok. Terus sama ini gedung jurusan elektro. Nah yang bikin kita speechless itu di depan depan gazebo yang kita dudukin ada du- ada kamar mandi kan terus ada dua orang cewek yang satu masuk yang satu duduk di depan gazebo yang itu aku sempatin gazebo itu apa yang ada t- ada atap tapi nggak ada dinding gimana ada atapnya kalau nggak ada dindingnya <tuh> gazebo apa aku harus cari nih ya gazebo lanjut sekitar beberapa detik si cewek duduk di depan gazebo itu tiba-tiba nangis kejer ternyata kesurupan lagi berapa tuh jadi berapa tuh yang kesurupan pas hari seninnya ternyata total korban 8 orang wow oh totalnya 8 orang dari Senin sampai Rabu itu beberapa korban pas pelajaran masih sering kesurupan lanjutan oh salah satu teman kelas aku dan pas keserupan itu yang cowok gak kuat megangin si 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 maaf panjang nih ini cerita tentang dua tahun yang lalu wow 8 orang loh men 
keserupannya cewek semua lagi kok yang kemarin kok yang di segala aku cowok gitu cowok kan ini kebanyakan yang keserupan cewek masalahnya bro temen aku cowok kan dia mau wow cari lagi ya kita cari lagi lagi nih tuh kan aku makin lagi okay. dari kak Fahri Selayan Cerita horor hashtag, hashtag cerita hororku Temen gue pernah kesurupan dan di pasti temennya cewek ini Oh saung Gazebo tuh saung oh. Ya 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 Aku tahu aku tahu oh, Itu namanya gazebo oh My god aku baru tahu namanya gazebo Lanjut teman gue pernah kesurupan dan kami bingung cara nyembunyinya gimana akhirnya baca surat al-baqarah full eh malah setannya nyambung ayat ah ah hmm? akhirnya baca surat al-baqarah eh malah setannya nyambung ayat berasa acara tahfiz quran malahan setannya ngejawab salah tajwid kepada gue pas gue baca surah antara malu sama takut ya eh, ini pengen serem tapi gue jadi ngakak eh tapi nggak eh, tapi ini ini serem jadi ini serem apa ngakak nih eh setannya malah nyambung ayat Oh beneran ada. Oh, ini dikritik kan? <laughs> oh emang ada yang kayak gitu. Oh jenius. Oke, okay. Hmm Naras, narak. Kalau yang yang nggak sempet tadi nge DM aku, ada nggak yang nonton terus kayak pengen cerita tentang apa namanya? Hmm, apa namanya? Tentang horor gini. Dwi pernah ngasurupan jadi belalang sembah gak? aku coba-coba ih mana nggak ada tadi ya sudah wajah pocong sudah ini nih ada ini oh, ini guys ada guys cerita pengalaman oh nih dari karnaval cerita pengalaman horor ya aku ada pas di kos waktu itu kan lagi kerjain tugas kuliah sampai malam banget terus tiba-tiba bau bunga melati terus baunya kayak nyengat gitu jadi merinding akhirnya aku tidur dan lanjutin tugas pagi wish mantap sih No, Kanoval Hilmi, bukan Bang Opang, Bang Opal. Namanya Noval Hilmi. Cerita hal, jadi dia tuh uh, nyium bau melati, ya kan? 
Jadi dia lagi ngerjain tugas, tiba-tiba nyium bau melati. Begitu. Oh, Bri ada BTW ini kalau aku jadi kamu kalau aku jadi kakak aku takut sih, sumpah. Aku bahkan keluar kamar mungkin. Kalau aku sendirian, tapi kalau misalnya ada di kamar tuh enggak aku enggak sendirian, aku enggak ya udah biasa aja. Ya udah enggak apa-apa gitu. Ya udah. Ibarat ya udahlah. Bri ada jadi eh maaf. maaf. Bri ada kejadian apa gitu di teater atau latihan? Yakin nih mau aku ceritain? Enggak deh, jangan. Kalau aku ceritain, ntar, ntar gak boleh. Nah, hmm, nanti aja deh. Kalau buat teater. itu pasang pengharum ruangan Jasmine kali. Hmm. Tapi kalau misalnya menurut aku kalau misalnya pengharum ruangan baunya nggak mungkin sesengat itu. Mungkin ada yang jual bunga melati lucu. ini aja kalau misalnya pejabat tapi ini uh, yang ini tapi aku udah pernah ceritain di itu sih kayaknya di, di mana di Twitter tentang yang ini loh yang apa namanya uh, apa itu apa ya oh lift tentang lift jadi tuh aku tapi kayaknya itu liftnya itu beri member ke 17 belas itu ada gak hmm, mana saya tahu Di teater ada yang member 17 kan? Kata si Mamu, wakari mas, wakari mas ya bos Aku gak tahu tentang member ke 17 Aku, aku ceritanya yang di liftnya aja Tapi gak tahu sih itu kayaknya Kayaknya emang liftnya yang apa namanya error mungkin Jadi waktu itu kan aku kan uh, abis teater kan Waktu itu kan teater kan kelarnya kan masih malam banget kan Nah, terus aku waktu itu pulang dijemput sama mama itu, aku orang paling terakhir dijemput Eh, enggak, masih ada waktu itu kalau nggak salah masih ada Karifa sama siapa gitu Nah, aku turun duluan tuh, aku tuh aku pulang duluan, turun duluan, naik lift kan Nah, terus um, Itu jam setengah dua belas malam kalau nggak salah, ya kan Terus Aku kan naik lift kan, aku mau turun ke bawah nih ya kan ceritanya. Aku udah bener-bener pecat, terus aku udah ngeliat yang di atas itu tunjuknya tuh turun, turun gak naik, gak naik. Aku nggak naik yang naik, aku naiknya yang turun ya kan. Terus pas aku udah naik ya kan, pas aku mau tutup pintunya, pintunya ketutup tuh ya kan. Terus yang di itunya juga apa namanya um, lampunya juga itunya turun, 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 turun gitu kan. Tapi tiba-tiba yang aku aku malah nyampenya di um, apa F7 kalau nggak salah aku malah nyampenya di F7 nah pas di F7 itu aku pikir oh mungkin ada yang mencet kali di atas gitu kan terus pas aku lihat terus kebuka nggak ada orang dan pas nggak ada orang itu aku tutup kan aku beneran ngeliat kayak ngelongok gitu wah nggak ada orang ya udah deh tutup lagi aja gitu kan aku tutup tapi pas mau ditutup pintunya tuh nggak bisa ketutup kayak ada yang tahu gak sih kayak misalnya uh, pintu lift itu kayak pas mau kututup kalau misalnya ada orang kan kebuka lagi nah dia tuh kayak gitu tapi tuh nggak itu nggak ada orang iya aku sendirian nggak ada orang bener-bener nggak ada orang jadi kayak dia tutup kebuka lagi itu udah berkali-kali aku tutup dia mau kututup kebuka lagi jadi itu kayak di tengah-tengah situ tuh kayak ada yang ganjel ya kan nah yang dipikiran aku, aku takut kalau Livia tuh jatuh. Aku nggak pikiran, aku nggak mikiran yang yang ke situ kan. Aku takut pintu uh, uh, liftnya kemenapa apa Aku keluar, aku keluar dari lift ya kan. Aku turun naik eskalator, eskalatornya kan udah nggak jalan. Alias ya udah naik tangga dari F7 tuh. Mantap. Betis kenceng. Iya yeah. ya. tapi itu kayaknya emang liftnya deh iya sih ya kan takut liftnya tuh kenapa-napa takut liftnya amit-amit cemet lah takut takut liftnya mendor gitu kan kan mana aku sendiri ntar aku nggak ditemukan gimana nih hmm, nggak ditemukan aku sendiri waktu itu masih ada Karifa
<laughs> aku cinta eskalator olahraga cinta banget kalau misalnya eskalatornya jalan tapi kalau eskalatornya berhenti udah dimatiin hmm. Hmm. kaki <laughs> canda kaki oke okay, yuk ba- wow banyak ya yang nge-DM lagi oke okay. cukup ya lanjut kan nih keluar jam berapa keluar jam berapa ya hmm. Wow, jangan habis subuh dong. Ini dari Pap- Papa Silox, Ilham Ma Iman Lutfi. Oke, keren kan aku aku showroom satu hari. Oke okay, karena kamu minta DM cerita horor bakal aku ceritain. Ini aku ngetik sambil dengerin show kamu di showroom. Hai. Oke okay, spill aja nama aku nggak masalah kalau kamu mau spill. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi dulu aku waktu SMA aku tuh orangnya aktif banget sama yang namanya pramuka. Setiap tahun ada kegiatan persami. Ini pasti ini anak ceweknya lagi nih keserupan. Ya. Aku tuh orangnya oke. Okay. Buat kelas satu di sekolah, nah langsung majuin ke tahun ketiga aku sekolah di sana. Aku jadi salah satu kakak pembimbing itu aku persami. Lanjut ke salah satu prosesi. Wajib, wajib yang mungkin semua dari kalian pernah ngerasain waktu kemah. Yaitu sesi api unggun. Uh, panjang ya. Kayaknya ini terakhir guys, kalau misalnya yang lainnya belum aku baca ya aku bakal bikin next part 2 deh Oke? Okay? Aduh pipi Oke okay, mana? Aku jadi salah satu kakak pembimbing di si- gitu waktu persami, lanjut ke salah satu Hah? Lanjut? Mana? Lanjut ke salah satu prosesi wajib yang mungkin dari yaitu saya siap unggun setelah setelah api unggun menyala abisnya biasanya kita nyanyi lagu api unggun sudah menyala yang nadanya itu cerita, ceria banget sambil muterin api unggunnya gitu setelah selesai nyanyi semuanya kembali baris da, da duduk di, di sekitar api unggun sambil tunggu sesi lanjutannya tapi sebelum itu kita Kakak pembimbing selalu ingetin buat adik-adiknya jangan melakukan hal yang gak pantas dilakukan demi menghormati penghuni yang lain agar tidak terganggu. Tuh ini bagus ini bagus. <tuh> Api kita sudah menyala wow. Zaman kakak dulu nebas leher kita. Yo kali. Keadaan sunyi tiba-tiba satu anak usil melempar batu itu. sampah atau kita nggak tahu ke api unggun Be- tuh kan bener apa bener kan tebakan aku anak cewek pasti cewek ini yang keserupan pasti ada yang keserupan cewek tuh. terdengar teriakan cewek keras sekali dari barisan belakang pandai laku mana ini ah uh, Terus cewek itu tiba-tiba ambruk menyender ke salah satu teman di barisan. Spontan dong, tiga orang temanku, kakak pembimbing cowok yang dijaga di barisan belakang bawa cewek itu ke UKS. Cerita belum selesai. Setelah cewek itu dibawa keluar barisan, ada satu cowok peserta pesami di barisan depan. Dia berdiri jalan perlahan ke arah pinggun sambil nunduk tanpa kata apapun. Semua heran anak itu ngapain. Semakin dekat dengan api unggun, kita masih terpaku heran. Semakin dekat, semakin dekat, 
sampai ujung kakinya menginjak kayu bakar yang tergeletak di api unggun. Terus salah satu temanku kakak pembimbing sadar ada yang gak beres di situ. Temanku langsung berlari ke arah anak itu dan mendorong anak itu menjauh dari api unggun sampai terjatuh. Wow. Ih, hati-hati atuh. Aku masih ingat sendiri anak itu terjatuh kencang sampai kepalanya terbentur. Tuh kan kasihan kan. Di lapang di lapangan basket sekolah. Anehnya anak itu nggak langsung berdiri. Anaknya anehnya anak itu langsung berdiri, bisa langsung berdiri. Dengan telapak tangan menyentuh tanah dan ke- kepala mendongak ke depan. Grrr. Ini ini di sini ya. Ini di sini tertulis GRR. Grrr, ya kan? Anak itu mengeram. Mengeram dia lompat menjauh dari temanku yang mendorong dia tadi seperti monyet. <gasps> seperti bu. Seperti monyet yang Ya, seperti monyet yang ketakutan. Iya monyet. Iya monyet tuh kan. Tadi teman aku harimau. Ai mau. Sekarang monyet. Monyet. Belum selesai masalah dengan satu anak cowok timbul masalah lain lagi. Dari barisan yang dari barisan yang mulai berantakan karena panik, ada tiga anak cowok menggonggong. Hah? Anak cewek menggonggong. Berzautan seperti anjing yang mau berkelahi <laughs> Gak lama lagi kodok <laughs> Berzautan Semua orang panik berhamburan dari barisannya Ada yang, lari, ada yang lari ke pojok karena ketakutan ada yang menangis di tengah lapangan ada yang membantu panitia mengurus peserta keseru panitinya keadaan udah jadi kacau <laughs> nah ini bagian yang paling seram buat aku aku ikut ngebantu pe- megangin salah satu cewek yang keserupan aku masih <laughs> <laughs> Ih, coba aku kejadian receh banget nih. Aku masih ingat dengan jelas sekali Memeluk kakinya dibantu dengan empat orang Laki-laki menahan salah satu Menahan seluruh tubuh satu cewek itu Total lima, lima orang Cukup besar untuk menya- menahan satu cewek Jujur aja kewalahan banget menahan tubuh ya. Meronta-ronta sambil meraung <laughs> Oke, okay. keadaan mulai tenang. Oh ini salah. Merau selang beberapa saat akhirnya ada ustad, ada ustad dari masjid di dekat sekolah yang didatangkan sama salah satu temanku. Keadaan mulai tenang setelah pak ustad menenangkan salah satu salah satu persatu peserta yang kesurupan dan menyuruh membubarkan. Hmm. Hari itu lalu. menyuruh semua peserta kembali ke ruang masing-masing untuk tidur. Semua ce- sumpah capek banget pegang satu cewek itu. Rasanya kayak habis jogging 10 km. Wih, terceweknya, ceweknya lihat. Oh, jadi kamu nolongin tapi capek. <laughs> Canda-canda ya. Ka- ka- rasanya kayak habis jogging 10 km. Wow. Lebay ya kayaknya. Intinya capek dah. Oke setelah semua peserta selesai kembali ke ruang masing-masing masing-masing aku dan beberapa temanku membereskan api unggun tadi tapi saat aku menyapu sisa kayu bakar tiba-tiba ada aku merasakan tamparan kelas keras di punggung pinggul sisi kiriku awalnya aku kira itu perbuatan salah iseng salah satu teman iseng tapi setelah aku lihat sekeliling ternyata jarakku dengan teman-temanku sangat tidak memungkinkan btw ini panjang ya hmm. Untuk mereka bisa menampar pinggulku dan lari menjauh, saat itu aku juga merasakan perih di pinggulku tadi, tadi seperti menjalar ke atas dan ke bawah, ke kaki kiri, ba- ke badan sisi kiri bagi kanan atas sampai aku bisa nggak sa- bisa sama sekali merasakan seluruh badanku. Mulai dari wajah sisi kiri sampai ujung kaki kiri, 
aku terjatuh ambruk sambil kebingungan apa yang terjadi pada badanku panjang ya aku sama sekali nggak bisa gerakin separuh badanku sontak teman-temanku yang ada di situ langsung merumuniku dan bertanya apa yang terjadi aku nggak bisa jawab apapun karena terlalu bingung perlahan separuh badanku hilang tadi kembali Hah, perlahan separuh da- badanku yang hilang tadi kembali seperti semula dan menjelaskan apa yang terjadi kepada teman-temanku dan sampai sekarang aku masih nggak tahu kenapa badanku bisa begitu kayaknya udah udah gitu aja sih maaf panjangan kalau nggak mau baca gak apa sih karena emang panjang banget yang penting aku udah ceritain pengalaman horor dua tahun yang lalu. gitu jadi tadi ada hewan apa aja tuh bentuknya apa aja tuh menggonggong mengaum eh ya maaf ya jadi kan aku udah baca sampai papa sih lo nah oh banyak juga jadi ke banyak panjang ya bu oke satu lagi atau ti- uh, satu lagi atau udah oke oke ini ini satu satu lagi ya sih aku nggak ngantuk cuman aku takut kalian ngantuk gimana dong Ini satu lagi ya, oke? Okay? Dari Kak Rivanisasi. Kabri aku mau cerita, tunggu bentar ya, aku ngetik dulu. Kabri aku mau cerita, tunggu bentar ya, aku ngetik dulu. Jadi pas SMA aku pernah ikut kema gitu. Kemanya gabungin tiga organisasi, PMR, eh P, iya PMR, Rohis, Pramuka. Oke, di sekolah aku. Nah, jadi ngadain camping di sekolah kan pas malam itu pas api unggun jadi ada hujan gede gitu terus semuanya masuk ke musola pas saat, pas di dalam musola ada satu orang kesurupan jadi panik semuanya mau keluarga bisa hujan gede nah ya ada lagi yang kesurupan lama-lama makin banyak jadi mas- jadi kesurupan massal makhluk yang masuk ini nggak terima karena tempat tinggalnya dibakar dibuat api unggun Terus penunggu-penunggu lainnya juga marah karena rumahnya atau pohon ditebang untuk bikin api unggun. Ini ini, ini satu lagi udah kelar. Akhirnya pada marah penunggu di situ jadi kesurupan masal deh kejadiannya hari Sabtu aku juga hampir kesurupan, pak aku pusing badan aku lemas. Terus aku baca ayat-ayat Alquran tapi yang kesurupan tetap gak bisa ditangani. Terus ada satu cewek kesurupan tuh kan cewek lagi. Dia keserupan sama jin yang kuat, gak bisa diusir. Nah, udah bacaan ayat kursi nggak mempan. Malah si setannya ngeprank dia pura-pura udah keluar di tubuhnya. Terus gak bisa, terus gak lama dia bilang, eh gak bisa nggak mempan. Semua loh, aku baru tahu ada setan yang bisa ngeprank. Udah upgrade ya. Si cewek ini keserupan lagi sampai pagi loh. Wow, sampai pagi. pas pagi baru keluar set baru keluar setannya pas hari senin kan upacara ada satu orang lagi kesurupan dan yang makin lama makin banyak jadi kesurupan masa lagi lagi untuk kedua kalinya malah makin banyak kesurupan kenapa makin banyak karena setan-setan yang ada di sekitar masih marah dan malah ada setan yang bukan dari daerah situ ikut pergi ke situ biar rame Hah? karena lagi rame maksudnya banyak setan di luar daerah situ ikut pergi dan masuk ke tubuh siswa-siswa sampai akhirnya dipanggil paranormal Wiss, paranormal untuk keluarin makhluk yang ada di situ jadi intinya keserupan masal paling menenangkan pas malam minggu itu karena terperangkap oh paling menegangkan karena terperangkap di musola dan nggak bisa kemana-mana hujan gede banyak keserupan su- su- suasana gaduh banget wis gila sih itu oh my god serem banget gak sih 
Setan yang mau pansos dulu Orang pinter lulusan S3 Bri moderate Per Bri moderate per Keren sih oh my God. Jadi aku <tuh> Ani gak cara Jadi aku udah, aku bacain aku bacain segitu yang tadi baru yang ba, yang tadi baru ke DM kayaknya aku bakalan bikin part 2 nya gak sih kayak seru banget gak sih bikin eh apa namanya bahas bahas tentang ini ya gak sih apa aku doang yang merasa itu seru A- aku sih nggak ngantuk cuman aku takut kalian yang ngantuk apa itu ngantuk Nah, mungkin um, nextnya aku bikin lagi yang kayak gini, maksudnya bikin tentang uh, horor-horor gitu. Tapi jangan apa, jangan, wih, aku harus punya nih, aku harus merasakan hal yang horor, gak usah begitu juga, oke? Okay? Jadi kalau misalnya ada yang um, cerita horor, nanti DM aja ke aku, nanti aku bakal bikin part 2 nya, oke? Okay? Nah, buat next showroomnya itu aku aku pengen ini apa namanya? Uh, unboxing uh, unboxing slime. Jadi aku selama enggak tahu sih ini jadi atau enggak. Berarti kan seru enggak? Aku tuh kan aku kan belum pernah mainin slime kan. Jadi aku kayak penasaran gitu. Slime, mainin slime itu loh yang kayak slime apa sih? Yang kayak lengket-lengket itu. Iya, yeah, slime. Jadi aku tuh seumur umur, aku belum pernah mainan slime. Kay- kayaknya anak cewek yang lain kayak sering gitu gak sih mainin slime. Tapi kayak aku gak pernah. Jadi aku pengen coba slime, oke? Okay? Hmm. Btw, makasih ya kak yang udah ngasih gift, yang udah ngirim gift. Ada kak Idris, Kader. Diaru, Kibo, Kak Kibo, Kak Lexus Dewanda, Kak Lexus Dewanda Makasih Kak Kak Diaru Kak Rasutora Kak FMI, makasih ya Kak yang udah ngasih Yang ngasih, apa itu namanya? Kak Ali, makasih Kak, Kan, Kak Andreas Hei kasih yang udah ngasih apa namanya gift dan aku bakalan bacain apa nih yang ada di podium ya nomor satu mana nomor satu ada kak Daru nomor dua ada kak Fata nomor tiga ada kak Derin nomor empat ada Resutora nomor lima ada Alexis D nomor enam ada kak Daipul halo kak Daipul nomor tujuh ada kak Dharma nomor delapan ada kak Alsagia nomor sembilan ada Takasa Wih, Takasa kembawa Seste Sugiwa tadi ada nomor sembilan nomor sepuluh ada Kak Kais Oma Wih, kan ada di sini nomor sebelas ada Kak Febiano Cofio Kak Febiano Cofio Kak Febiano Cofio Febi- ah, Febiano nyaca Cevio sampai nomor 16 nomor 17 ada Nasron nomor 18 kak ada Kak Hagi Agi nomor 19 ada Kak Gilang nomor 20 kak ada ada Kak Rizky MFL7 makasih ya kak yang udah nonton live showroom aku nanti aku bakalan bikin part 2 nya tentang horor-horor gitu iya um, apa halo kanasron ya yeah. um, karena ini udah jam jam berapa jam uh, jam setengah satu mantap juga kita 
Oh, Bri bikin tutorial ngoding notepad nanti ya, aku pikirin dulu. Oke. Okay. Oke, okay. aku aku mau SS ya bentar. Eh hey, gimana cara SS? Hey, gimana sih cara SS? Ini kan. Salah. Tunggu dulu bentar. Ini. Mana lagi nih? Lagi deh. Bentar ya. Dah. Makasih ya Kak yang udah nonton nonton live showroom aku. Nanti Jangan lupa nanti kalau misalnya aku bikin part 2 nya nonton lagi ya Dan jangan lupa besok ada pajama show 1 Show 1 yang mulainya jam 12 Oke okay. Jadi jangan sampai kelewatan Nonton ya jangan lupa Aishtawa hmm, Bukan bukan besok Tapi hari ini Kewa Yeay Maksudnya hari ini guys Pajama nasi Wasurena yore Ja matashita Eh matashita matane Eh matashita Dadah Istirahat ya jangan begadang Kalau begadang jangan sampai jam 3 Oke okay. kalau begadang Udahlah jangan bedag begadang Bedagang Begadang Oke okay. Dadah Bye bye Oyasumi Oyasumi nasai Bye